Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Let's Play Projekt von Latios Gamer 1 und zwar geht es heute um das Projekt Paper Mario für den Nintendo 64 2001 rausgekommen von Nintendo und wir gucken uns mal hier um kurz es gibt hier sogar Sprachen Englisch, Deutsch, Fran also es gibt Deutsch, Englisch, Deutsch, Spanisch und Französisch, Englisch und Spanisch. Wir nehmen nur Deutsch. Dün, 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 dün. Das Spiel ist so genial, das wollte ich mit euch let's playen. Gut, machen wir mal ein Abenteuer. Und was erwartet uns da? Oh, eine Date ist ja schon da. Das ist die Date, meine private Date, die werden wir nicht benutzen. Donkey Kong habe ich mich da genannt. Ja, Donkey Kong. Nein. Ja, echt? Hier habe ich mich Donkey Kong genannt. Wie geil. Nein. Wir nehmen natürlich eine ganz neue Date. Und zwar diese hier. Und WTF, da war gerade ein Bug. Und wie nennen wir uns? Natürlich nennen wir uns, wie wir uns immer nennen hier. Los. So. Ähm. WTF, was ist gerade passiert? Wie macht man da, äh. Okay. Ich muss gerade erstmal gucken, wie ich überhaupt hier was eingeben kann. Geht das vielleicht so? Dün, dün. Ähm, ach so. Okay. Wir nennen uns einfach LG One. Was? Latios Gamer 1. Dün, 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 dün. Oh ja, super. Das war super schlau. Komm, wir switchen. Baum. Ender. Ja, klar ist das okay. Komm. Lass uns endlich spielen. Date 3 wurde erstellt. Dankeschön. Und wir wollen die bitte spielen. Ja, natürlich wollen wir anfangen. So, jetzt kommt eine Geschichte. Und zwar sind wir hier in... Keine Ahnung wo. Und da kommt... Ein Paracoupa. Die passt ist da. Hey, Mario! Bin ich ein Peach hat uns geschrieben. Ich lese dir den Brief mal vor, okay? Also, guck mal. Äh, also guck, mal sehen. Ich gebe euch heute in meinem Schloss einen Empfang. Mario und Luigi, es wäre mir eine Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Viele Gäste aus nah und fern hoffen auf eurer Erscheinen. Ein prächtiges Bankett und allerlei Unterhaltung erwarten euch hier. Eure Peach. Ja, wie schön. Natürlich machen sich Mario und Luigi direkt auf dem Weg zu Peach. Wie hätte es auch anders sein können? Und es war gerade so geil, ich konnte nicht zur Story erzählen. Aber jetzt müsste ich gleich Zeit bekommen. Und wir können immer noch nicht selber steuern. Das ist sehr komisch, aber egal. Bäm, bäm. Oh, wie geil. Und da ist das Schloss. Natürlich ist das ein 3D-Abenteuer. Aber dazu bald mehr. Gleich mehr. Später mehr. Was für ein Schloss. Ich kann mich nicht daran satt sehen. Offenbar sind die meisten Gäste schon eingetroffen. Ey, wir können bewegen. Leute, wir können uns bewegen. Wie geil. Okay, es wird Zeit, was zur Story zu sagen. Wir spielen Paper Mario für die N64, Nintendo 64. Und, oh, hab ich Bock auf das Spiel. Und, ja, dann werden wir mal Prinzessin Peach suchen. Wir können springen. Wir können laufen. In allen Richtungen. Wir können... Ja, mehr können wir bisher noch nicht. Wir können nur springen und... Das da. Wir können halt springen und das da. Also wir bewegen uns sofort. So ist eine schnellere Methode, sich fortzubewegen. Und ja. Da springt man halt. So. Und zack. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Und werden mal gucken. 
wo wir hier lang müssen. Ich glaube, wir müssen hier rein. Dö, dö, dö. Ähm, ja, ansprechen natürlich. Okay, die Tür öffnet sich. Und ja, hier sind wir, glaube ich, richtig. So, ähm, da oben ist noch ein Tor. Dann gehen wir mal da ein. Hier sind auch schon sehr viele Gäste. Oh Mann, das Spiel ist nice. Vor allen Dingen die Grafik. Ich werde sie auf 360p hochladen, da sie da richtig gra äh, grafisch ist, ja. Nee, richtig nice ist. <lacht> Sorry. Und hier sind wir. Juhu. So, Leute. Kleinen Moment, bitte. Okay, Leute, da bin ich wieder. Ich musste gerade mal ganz stark husten und das wollte ihr ja nicht mitsehen. Weiter geht's. Wir müssen hier die Treppen hoch. Yeah. Yeah. Und, oh, eine Tür. Mal schauen, was hier drin ist. Die Musik wird leiser. Aber warum nur? Was ist hier los? Peach. Oh, Mario, du bist gekommen, um mich zu sehen. Du bist so süß. Vielen Dank. Ich wollte gerade etwas ausruhen. Es ist sehr gemü es ist sehr ermüdend, all die Gäste zu begrüßen. Hier wird uns niemand stören. Wollen wir ein wenig plaudern? Nur wir zwei? <lacht> Natürlich sagt er ja. Heute war ein sehr warmer Tag. Auf dem Balkon ist es sicherlich recht angenehm. Leistest du mir Gesellschaft? WTF, was ist los? Was passiert hier? Also was heißt blind? Ich kenne das nicht so gut. Naja, auf jeden Fall ist ja eine Burg und es sieht ganz nach Bowser aus. Es sieht sogar sehr nach Bowser aus. Was hat das zu bedeuten? Was ist mit Peach? Oh nein. WTF. Das Schloss vom Bowser oder Castle hebt in die Weiten. Uni in dem weiten Universum ein und sie sind hilflos. Oh, ist dir was passiert, Mario? Was in aller Welt war das? Oh nein, sieh doch, Mario. Es ist doch... Es ist doch noch helllichter Tag, aber ich kann die Sterne am Himmel sehen. Bam! Wohohohoho. Lange nicht gesehen, Prinzessin Peach. Bowser, das kann nicht sein. Was du es, der die Erde eben erzittern ließ? Was hast du getan? Wohohohoho. Ja, das war ich. Ich habe den Palast in den Himmel entschweben lassen. Er sitzt jetzt auf meiner Festung. Damit hast du nicht gerechnet, was? Ha, der Palast befindet sich unter meiner Kontrolle. Jetzt wirst du mir gehorchen. Wie, was? Es ist Mario. Was für ein Schock. Ha, nicht wirklich. Ich habe damit gerechnet, dass du deine blöde Nase hier zeigen würdest. Du bist nervig wie eh und je. Unglücklicherweise wirst du diesmal genau gar nichts tun können. Du hast deine Lektion wohl noch immer nicht gelernt, Bowser. Du wirst Mario niemals besiegen. Warum gibst du nicht gleich auf? Es ist doch schon wahr. Ich hatte früher diesbezüglich ein paar nicht nennenswerte Probleme. Aber diesmal ist alles anders. Diesmal werde ich gewinnen. Okay. Du Held, lass uns tanzen. <lacht> Leute, der erste Kampf. Mario, du kannst es schaffen. Ja, eben nicht. Wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Wir haben hier noch überhaupt gar nichts. Wir haben nur unseren Sprung den wir gegen Bowser einsetzen können und wie ihr es gerade seht, man kann ihn nichts abziehen, nur er kann uns was abziehen. Und das geht den ganzen Kampf so. Wir können ihn nichts abziehen, er kann uns aber was abziehen. 
Ja. Das heißt, wir können diesen Kampf nicht gewinnen. Die nächsten Kämpfe können wir gewinnen, nur diesen nicht. <lacht> Und das geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Das ist nervig an diesem Spiel, aber sonst ist geil. Guter alter Mario. Immer der brave Pfandfinder. Ah, äh, immer der brave Pfadfinder. Du gehst mir auf die Nerven, du kleine Pestbeule. Aber heute können deine jämmerlichen Attacken nichts gegen mich ausrichten. Und jetzt holt er seinen Stab. Sieh dir das an. Sieh, was ich aus dem Sternenhafen gestohlen habe. Es ist der Sternenstab. Dieses nützliche, nützliche kleine Ding <lacht> besitzt die Macht, dir jeden Wunsch zu erfüllen. Wenn ich mir wünsche, dass mich der Sternenstab stärker macht, hast du keine Chance gegen mich, Mario. Und das stimmt leider. Durch den Sternstab haben wir keinen Chance. Uah. Uahaha, wie gefällt dir das, Mario? Und jetzt zieht er uns sogar drei ab. Und wir haben nur noch drei KP, aber wir können gar nichts machen. Und wie ihr seht, jetzt ziehen wir ihn sogar gar nichts mehr ab. Uahaha, ist das alles, was du kannst? Du kämpfst wie ein Mädchen. Das hat gar nichts weh, das hat gar nicht wehgetan. Du bist ein Weib Mario, eine Pussy, ein Nichtskönner. Und ja, jetzt sind wir halt mit dem nächsten Schlag down. Wie ich mir dachte, Mario, ist für mich kein Gegner mehr. Mir ist die Zeit zu schade, mit dir herumzuplänkeln. Es wird Zeit, einen Schuss, einen Schlussstrich zu ziehen. Halte dich fest, Mario. Gute Nacht. Und das ist der Strahl, der 10 KP abzieht. Hätte er ihn nicht vorher machen können. Naja, egal. Und Mario ist K.O. Oh nein, Mario, steh auf. Ja, oh ja, ich hab's geschafft. Endlich habe ich meinen ernstweiten Mario besiegt. Ja. Ich gratuliere euch zu eurem Sieg, eure Böshaftigkeit. Ihr seid ein würdiger König. Solange ich den Sternenstab besitze, gehen alle meine Wünsche in Erfüllung. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. <lacht> Nun gut. <lacht> Ich glaube, es ist an der Zeit, Mario zu entsorgen. Er kann ohnehin keinen Schaden mehr anrichten. WTF! Spurst! Nein! Wo fliegen wir hin? Oh nein! Mario! Sorry, ich kann mit der Stimme nicht tiefer. Geht gerade nicht. Und Bowser Stimme tut auch ein bisschen anspannen, deswegen muss ich dauernd husten, aber egal. Und da fliegen wir wie ein Pappkarton aus dem Weltall, aus dem Universum, wieder ans helle Licht. Din, din, din. Oh, ist das genial. Ist das genial. Din, 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 din. Prolog. Das Flehen der Sterne. Du, 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 du. Mario ist in einem Wald. Nur was ist hier los? Was ist hier los? Und hier leckt es gewaltig. Aber das ist mir egal. Es leckt nur hier an der Stelle. Keine Ahnung warum. Aber das ist immer die Stelle, woran es ein bisschen leckt. Und hier kommen sie. Das sind all die Sterne, die sich hier versammeln, die uns später noch behilflich sein werden. Sie werden Mario aufmuntern, aufpeppen, dass er weitermachen kann. Das sind die Könige und ja, mal sehen. Oh, den Himmel sei Dank, 
Zwar scheint er verwundet zu sein, aber er wird sich sicher bald erholen. Aber Bowser hat den Sternenstab. Jetzt ist er viel stärker als Mario. Es ist hoffnungslos. Alles ist verloren. Beruhigt euch doch. Solange wir zusammenhalten, besteht noch immer Hoffnung. Unser Schicksal liegt in Marios Händen. Wir müssen versuchen, ihn wieder, wieder zu erwecken. Versammelt euch. Schickt Mario eure Kraft. Das ist nett. Und wir bekommen jetzt die Kraft von den Sternen. Puh, das war mehr können. Ach, puh, das war's. Mehr können wir jetzt nicht tun. Mario, bitte steh auf. Bitte. Und nun verschwinden sie. Es leckt zwar wieder ein bisschen, aber das ist mir egal. Und was ist das? Wer ist das? Es hat sich so angehört, als wäre jemand vom Himmel geflumst. Oh, wer mag das sein? Das rote Hemd, diese Mütze und der Schnurrbart. Sieht fast so aus, als wäre das der einzig wahre und echte Mario. Das kann nicht sein, oder? Der echte Mario? Hey, 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 wach auf! Komm schon, auf, los! Oh nein, er rührt sich nicht. Oh, oh, was soll ich nur tun? Papa! Gumpa! Gumpario! So Leute, wo sind wir hier? In einem Bett und da kommt ein Stern. Mario, kannst du mich hören? Mario, ich bin Nobelster, einer der hohen Sterne. Ich muss dir etwas Wichtiges mitteilen. Es geht um die Prinzessin und um das gesamte Königreich. Doch leider habe ich nicht die Kraft hier mit dir zu sprechen. Mario, du musst zum Sternenschnuppengipfel kommen. Bitte Mario, wir haben... Wir... Ho Ach Mann, sorry Leute. Bitte Mario, wir hohen Sterne warten auf dich am Gipfel. So Leute. Und wir müssen jetzt zum Gipfel. Und das heißt, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. So, Leute, wie es jetzt weitergeht mit Toad und den Sterngipfel sehen wir im nächsten Part. Ciao und bis zum nächsten Mal.